Miriam, Marcelo, así es, estamos aquí en la plaza, frente a la plaza del Manantial, en la sanguchería Las Vegas, y la nombro porque esta sanguchería, el gran Tito Garay, está haciendo una iniciativa que es para destacar. Eh, y lo vamos a saludar, que está con nosotros. Tito, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por recibirnos aquí mientras están trabajando, preparando esta iniciativa más que de rescatarla en tiempo de cuarentena. Contame, si viene con la sanguchería, ¿qué están haciendo por estas horas? Y bueno, sí, es una sanguchería. Eh, nosotros, bueno, hemos tomado la, la iniciativa de arrancar con esto porque vemos la, la necesidad que hay en la calle, bueno, acá en Manantial y en todo Tucumán, en todo el país. Hay mucha gente que hoy en día no tiene para comer, mucha gente que vive del día al día, mucha gente que trabaja del bañil, taxi, cosecha limones. Y bueno, nos vimos como en la obligación de poder hacer algo por, por esa gente que siempre, bueno, nos apoya con, con su compra. Y, y bueno, yo le planteé la idea de eso a los chicos, si, si se animaban, si me hacían el aguante con esto. Y bueno, ellos desde el principio, desde el primer momento, nunca tuvieron ningún problema. Y me dijeron, sí, vamos de una, contá conmigo. La verdad que... Están, son... haciendo, están haciendo viandas para la gente del barrio aquí en el Manantial. Exactamente, sí, estamos cocinando aproximadamente para 250, 280 personas tenemos hoy y la verdad que bastante. Nosotros cuando arrancamos esto, eh, calculábamos cocinar para 50, 60 personas. El primer día, bueno, no sabíamos si realmente iban a venir la gente o si nos iba a faltar, si nos iba a sobrar. Y bueno, el primer día que llegamos justito, el segundo día se fue incrementando la gente. Y bueno, hoy en día tenemos 280 personas y la verdad que nos cuesta bastante por la, la, la cantidad de gente que es. No tenemos la, los materiales para cocinar para tanta gente, pero bueno, acá los chicos la verdad que son unos genios y ellos se, se, se le dan maña y, y cocinan y, y no tienen problemas para, para nada. Están dando, ¿cómo es la modalidad? La gente viene, se da un número, eh, te dicen qué cantidad de personas son en la casa, cuántos niños, cuántos adultos. Y sobre eso son las porciones que la gente se lleva absolutamente gratis de forma, este, de forma voluntaria de parte de ustedes. Exactamente, sí. Eh, esa es la modalidad. Y bueno, la gente trae tapercitos, trae ollas. Hay algunas personas que son mayores que están en casa y bueno, queremos que se cuiden, que, que no salgan. Y los chicos les llevan la comida. Nos hemos pedido donaciones de tapercitos en el FEI. La gente se, se acercó. Bueno, hoy en día también estamos recibiendo mucha colaboración de, de la gente de acá de Manantial, de los vecinos. De... Sí, recién antes de empezar el móvil, se acercó una vecina y te dijo, Tito, tengo una bolsa de pimiento para acercarte. Sí, la verdad que nos resirve, nos resirve eso para, para cocinar. Con el granito de arena, con lo poquito que traiga la gente, la verdad que nos sirve un montón a nosotros. Ustedes eh, durante el día eh, preparan la comida para los vecinos y las vecinas del Manantial. Y a la noche... Funciona en los envíos normales de la sanguchería también para poder ustedes vivir. Exactamente, sí, en la noche bueno, trabajamos como una sanguchería normal, haciendo delivery solamente con, con pedidos. Y bueno, gracias a eso podemos recaudar, recaudar algo de plata y poder eh, comprar la comida y los alimentos para el día siguiente. Bueno, también quiero volver a destacar la ayuda de los comercios y de algunos vecinos acá de Manantial que se acercan. Sí, hemos visto una gran cantidad de gente cuando llegamos, este, ya que habían retirado el número, y ustedes le ponen sillas respetando la distancia para que puedan esperar la comida. ¿no? Claro, sí, eso es para bueno, evitar el, el contagio, porque bueno, como se sabe, nadie sabe quién nos está portando. Y bueno, tratamos de, cuidarlo, de cuidarnos todos lo, lo más posible. Para aquellas personas que están viendo y quieren colaborarte, acercarte mercadería para que puedan cocinar, lo pueden hacer directamente acá en la sanguchería frente a la Plaza del Manantial. Claro, sí, bueno, acá estamos en las mañanas y desde a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y en las tardes desde las 6 hasta las 12, 1 de la madrugada. Y sí, con lo que nos puedan aportar, nos quieran ayudar de corazón, así sea medio kilito de arroz, la verdad que nos sirve un montón a nosotros. Aparte, lo que más me decías ahora es que lo que te está costando es la carne, ¿no? Que es lo más caro. Es lo más caro, sí. Sí, o sea, la gente, bueno, se acerca y nos da fideos, eh, verduras, eh, arroz, puré de tomate. Pero, bueno, necesitamos una, un material muy esencial en la comida, que es la carne. La carne, el pollo, que, que sí o sí tiene que ir en todas las comidas. Los chicos que están acá trabajando a espaldas tuyas, 
todos lo están haciendo poniéndose la camiseta de la solidaridad porque no están cobrando absolutamente nada. Exactamente, no, no cobra nada y hay días que no come nada porque no queda, no queda. Y bueno, me gustaría presentártelo a los chicos. ¿Cómo no? Te lo presento acá mi amigo Samuel, Samuel Acuña, Hola. Tokio Lea, Roberto Lea, Hola. Juan Vega y bueno, hay dos chicos allá en la parte de la cocina también que es Brian Torres. Bueno, allá, acá está al costado, que no quiere aparecer, pero en la puerta está quien está entregando los números. Eh, ella es mi señora. <risa> sí, ella es mi señora, que, que me apoya en, en todas las locuras que yo tengo. La familia también, que es muy, muy importante. Me contaba que tu suegra también me hace trabajar desde la casa. Mi suegra también. A veces, bueno, estamos cortos porque no tenemos los elementos necesarios. Tenemos ollas chicas, tenemos anafés que son caseros, no son industriales. Y bueno, cuando viene mucha cantidad de gente, sí. Llevo cosas a la casa de mi suegra y ella me ayuda a cocinar y bueno, después tengo que traerlas para acá. Menos mal tengo la camioneta que me ayuda bastante a hacer el traslado ese. Pero sí, bueno, sin el apoyo de, de los chicos y de la familia, que es muy importante, no, no se puede hacer nada. Tito, la verdad, felicitaciones y de hecho en el piso todos están destacando el trabajo de ustedes por lo que se están llevando adelante, por en estos momentos de pandemia se pueda colaborar de esta, de esta forma, del lugar que te toca como, como un laburante que tiene una sabuchería de noche durante el día dándole de comer a la gente del barrio. Sí, bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por venir también. Me falta nombrar uno de los chicos, que también no quería dejar de nombrarlos a Marcelo Olivera, Olivares, perdón. Eh, que también es un, una excelente persona y, y siempre está con esa felicidad, esa alegría y, y bien activo acá en, en la sanguchería y para todo lo que lo necesitamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esta iniciativa aquí en la sanguchería Las Vegas, frente a la Plaza del Manantial, junto a Tito Garay, para que ustedes tengan una idea, a esta hora ya hay 280 personas esperando la comida en la puerta de la sanguchería. De hecho, recién la policía que está justo en la esquina, la comisaría del manantial, se acercó para ordenar un poco a la gente porque ha venido con los chicos, han venido abuelos, han sentado a esperar, como decía Tito, eh, lo más cómodo que se puede para llevar la comida que en estos tiempos escasea en algunas zonas de la provincia y esta iniciativa para destacar el título de la gente de la sanguchería Las Vegas. Bueno, muy bien. bien. Ramiro, son tiempos difíciles, son momentos muy difíciles donde la gente, aquel que trabaja por cuenta propia y que no puede salir a trabajar, no puede llevar un plato de comida a, a su casa, ¿no? La, la verdad, felicitarlo a todos los muchachos, que esto sirva como un ejemplo para que muchos otros que, te aseguro que la sanguchería hoy en día no le están pasando bien también, nada, porque bien. No, no es lo mismo cuando van y te compran ahí no, no, que tener que pedir lógico. y que te lo envíen, pero aún así comparte no, no, sí. eh, la situación de las personas y, y algo que, que, que tiene él, ¿no? Así que bueno, y al resto de la población al que le pueda comprar, que le vaya y le compre ahí a los muchachos a para darle una mano, así puedan seguir dando más platos de comida, ¿eh? Esa famosa sanguchería, esa famosa plaza del manantial tiene cosas realmente extraordinarias. Tenemos los helados, está ahí cerca también, sí, Ramiro. También. Eh, eh, los helados de cerveza, de humita, de, de loco, creo que es eso. De vino, y picante. También, tenés este, la sanguchería Las Vegas, tan solidarios y en buena hora van a recibir muchos llamados. Te cuento que está el teléfono en pantalla y también la, allí el, el nombre para que la gente los busque en Facebook. Un abrazo para ellos y que Dios los bendiga y los siga ayudando para que puedan ayudar a otras personas. Así es. ¿Mm? Gracias, Ramiro. Pedite uno ahí, con no, mucho no, no. picante. ¿eh? <ríe> Dios mío, completito. <ríe>